laisser faire et à se laisser passer. Et donc, euh, en effet, un moratoire pour mettre tout à plat. Voilà, montage, euh, Louis Rondel, Nignon. Euh, alors, est-ce que c'était des propos de circonstance, d'une certaine manière, et que les propos de campagne ne sont pas forcément les programmes de gouvernement J'ai un problème, et j'ai joué mon juriste un peu en titinant. Mais euh, si vous prenez les règles relatives à l'immigration, beaucoup sont contraires soit à la Constitution, soit à la Convention européenne des droits de l'homme, soit au traité de l'Union européenne. Et donc, si vous voulez progresser, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, si vous voulez faire bouger les normes, c'est aujourd'hui très contraint. Il y a quelques leviers. Par ailleurs, il y a le levier de la Convention pardon, que Michel Barnier, justement, pendant cette campagne, avait pris ses distances avec les règles européennes et il avait dit qu'il fallait savoir dans son cas. Mais c'est quoi l'Union européenne L'Union européenne, c'est pas un État. L'Union européenne, c'est un ordre juridique. Si vous considérez tout d'un coup que vous pouvez désobéir aux règles de l'Union européenne, bah les Allemands vont faire pareil, les Italiens vont faire pareil. Et à ce moment-là, c'est tout l'ordre juridique qui s'effondre. Donc sur papier, cette idée, pourquoi pas Mais en réalité, Bruxelles ne peut pas laisser passer la chose. D'ailleurs, euh, quand ça arrive en Pologne et en Hongrie, Bruxelles ne laisse pas passer. Donc là, il y a probablement un hiatus entre ce que l'on peut promettre et ce que l'on peut faire. Il y a un deuxième hiatus, c'est-à-dire qu'on prononce beaucoup de, de, de QTF. Le problème n'est pas le droit, le problème c'est l'exécution du droit. C'est d'avoir des laissés passer consulaires. Et même si vous faites une nouvelle règle avec Michel Barnier qui arrive en vainqueur de l'Assemblée nationale. Hello guys, welcome back to my channel. Today I'm going to show you something and we're gonna make another one since the last time we gave uh, one basket to one of my neighbor and one of the friend was able to like it. So today I'm going to make another one. So for now, I'll sit aside. We're gonna make another one again so this is how it works so first if you, if you want to see what is this for that's how it looks like so basically that is done and this is a personalized basket actually the purpose of this one I'm going to show you how so, have you seen this one? Since Christmas uh, party, 
is in the air. We are now in the September. So today I'm going to show you what is the purpose of this basket that I was able to make. So this is a personalized basket and it is the idea of my neighbor that he wants. So this is why it has a uh, link like that because it, he's going to make and put the, the table napkin the way it is so that's how it is guys so how do you like that so if you look at on that side it will be like that so today I'm going to make uh, one basket but I think uh, smaller than this this is because oh. that's what they want the first one I'm going to make was a little bit bigger this is the second one and I'm going to make another one smaller than this so let's go for now we will see how long and how far I can make it today so it is really a row, 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 row. And I'm going to start like this. So, well, as Cinderella. Okay. Now we will do this guys today we're gonna make a review without camera hello guys good morning hello welcome to my channel today i'm going to make a review 